தென்தமிழகத்தின் மதுரை சிவகங்கை மாவட்டங்களின் எல்லைப் பகுதியில் அமைந்திருக்கின்ற சிலைமண் என்ற ஊருக்கு அருகே இருக்கின்ற அகழாய்வு பிரதேசம் தான் இந்த கீழடி மதுரைக்கு தென்கிழக்காக பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் பயணித்தால் இந்த கீழடி பிரதேசம் வரும் இதன் ஆய்வுக்கு உட்பட்ட இந்த அகழாய்வு பிரதேசம் கண்டறியப்பட்டது ஒரு ஆச்சரியமான விடயம் ஆனால் இப்போது நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை போல இந்த வருடத்தின் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னர்தான் இந்த அகழ்வாராய்ச்சி இடம்பெற ஆரம்பித்தது என்று சொல்லி நாங்கள் நினைத்தால் அது மிகப்பெரிய தவறு இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு இதற்கான முதல் அடி எடுத்து வைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக இது பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு வந்தாலும் சில இடங்களில் அது மூடப்படுவதும் சில இடங்களில் அது தடுத்து நிறுத்தப்படுவதும் சில இடங்களில் இப்படியான அகழ்வாராய்ச்சிகளுக்கு தடைகள் தோன்றுவதும் இந்தியாவின் அரசியல் அதுபோல இந்தியாவின் இனத்துவ வரலாற்றின் ஒரு முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருக்கிறது இந்த அகழ்வாராய்ச்சி ஆரம்பித்து வைத்தவர் தொல்லியல் திணைக்களத்தை சேர்ந்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா என்பவர் அவர் இந்த அகழ்வாராய்ச்சி ஆரம்பித்த போது அவரும் இரண்டு உதவி தொல்லியலாளர்களும் ஆறு தொல்லியல் பற்றி அகழ்வாராயும் மாணவர்களும் அடங்கிய ஒரு சிறு குழுதான் இதை ஆரம்பித்தது அவருக்கு பல்வேறு தடைகள் வந்த வேளையில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது வேறொருவர் வந்தது இந்த அகழ்வாராய்ச்சியை தள்ளி சென்றது அதற்கு பிறகு மூடி மறைக்கப்பட்டது எல்லாம் வரலாறு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் தோண்டப்பட்ட இந்த வரலாறு தோண்ட தூண்ட தமிழின் தொன்மையை எங்களுக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் ஏன் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஆறு ஏழு வரலாற்று ஆய்வு களங்கள் இருக்கின்றன இதிலே மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா ஆகியன பாகிஸ்தான் பக்கம் சென்ற பிறகு தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகம்தான் ஒரே ஒரு இடமாக இந்தியாவிலே தென் இந்தியாவின் அகழ்வாராய்ச்சி பிரதேசங்களில் ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆதிச்சநல்லூர் தொல்லியல் ஆய்வு களத்துக்கு பிறகு மிக அதிகமாக தோண்டப்பட்டதும் மிக அதிகமாக உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்ததுமாக இப்பொழுது கீழடி மாறி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று பதினான்காம் ஆண்டு காலத்தில் இதை பற்றி அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட போது வைகையாறு தோண்டுகின்ற தேனி மாவட்டம் முதல் கடலில் கலக்கின்ற ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரை மதுரையில் பாண்டியர்களின் ஆட்சி இருந்த களம் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த ஆய்வு களம் படிப்படியாக ஒவ்வொரு இடமாக அகழ்வாராய்ச்சி உட்படுத்தப்பட்டது அப்போது தெரிந்த உண்மைகள் ஒன்றாக இப்போது இருக்கின்ற மதுரை அல்ல அந்த காலத்தில் பாண்டவர்கள் ஆண்ட மதுரை அது கீழடிக்கு சமீபத்திய இடமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி இப்போது இந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள் மூலமாக தெரிய வருகிறது பொதுவாக சொல்வார்கள் ஆற்றங்கரையை அண்மித்தே மனித நாகரிகங்கள் தோற்றம் பெற்றன இத்தனை காலம் இருந்த சுமேரிய வரலாறுகள் கிரேக்க வரலாறுகள் நைல் நதி கரையோரம் தோன்றிய நாகரிகங்கள் அதுபோல குவாங்கோ நதி என்று அழைக்கப்படுகின்ற மஞ்சள் நதியில் தோன்றிய சீன நாகரிகங்கள் சிந்து சமவெடி நாகரிகங்கள் இவை எல்லாம் தாண்டி தமிழகத்துக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற வைகை நதிக்கரையில் தோன்றியிருக்கின்றது இந்த கீழடியில் தமிழரின் அந்த கால நாகரிக வாழ்க்கை முறை என்று சொல்லி இப்போதைய ஆய்வுகள் மூலமாக நாங்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ரீ என்பவர் அப்போதைய பிரித்தானிய ஆளுகைக்குட்பட்டிருந்த இந்தியாவிலே ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தார் அது சிந்துவெளி நாகரிகம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் இரண்டாயிரத்து ஐநூறாம் ஆண்டிலே தோற்றம் பெற்றதாக இருந்தாலும் கூட கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஆண்டளவிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நலிவடைந்த நாகரிக பொழுதிலே ஆதிச்சநல்லூரில் ஒரு தமிழ் பண்பாடு இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி அலெக்சாண்டர் ரீ கண்டுபிடித்தார் இப்போது கீழடியில் இருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஊடுகள் தமிழர்களின் வேலைப்பாடுகள் அமைந்த தங்கத்துக்கான அடையாளங்கள் தமிழர்களின் வேலைப்பாடுகள் அமைந்த கட்டட தொகுதிகள் தமிழ் பெயர்கள் கண்டறியப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சியில் வருகின்ற தமிழி பிராமி எழுத்துக்கள் இவை அனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு சொந்தமானவை என்று சொல்லி எடுத்துக் கூறப்படுகிறது இந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள் எங்களுக்கு பல்வேறு விடயங்களை இங்கே கொண்டு வந்து தருகின்றன கீழடியில் எங்களுக்கு கிடைத்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களில் ஆதன் குவிரன் ஆதவன் போன்ற பெயர்கள் பானை ஓடுகளில் குறித்து நிற்கின்றன இங்கு நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் சுவர்கள் கட்டடங்களின் இடிபாடுகளும் கிடைத்திருக்கின்றன தரைகள் வழுவழுப்பான களிமண்ணால் மெழுகப்பட்டிருந்தன 
கட்டணங்களை பொறுத்தவரை அவற்றின் சுவர்களில் கூரை வரை எழுப்பப்பட்டிருக்கவில்லை மாறாக சுவர்களுக்கு அருகில் கம்புகள் நடப்பட்டு அதில் கூரைகள் போடப்பட்டிருக்கின்றன இப்போதைக்கு இந்த ஆய்வுகள் மூலமாக கிடைத்திருக்கும் முடிவுகளின் அடிப்படையில் கீழடி தொல்பொருட்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை என்று சொல்லி கண்டறியப்படுகின்றது அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் வேண்டுமென்று இடமாற்றப்பட்டு இன்னொருவர் கொண்டுவரப்பட்ட போது அப்போது மிக முக்கியமாக முதல் இரு கட்ட ஆய்வுகளை பற்றி தொடராமல் அதற்கு எதிர்த்திசையிலேயே வெறும் எட்டு குழிகளை மட்டும் தூண்டி இத்தோடு ஆய்வுகள் முடிந்தது என்று சொல்லி எழுதப்பட்ட ஒரு காலமும் இருந்தது இதற்கான காரணங்கள் அரசியல் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றன 